வணக்கம் உலக அரசியல் தெரிஞ்சுக்கிட்டாதான் உள்ளூர் அரசியல் புரிஞ்சுக்க முடியும் அமெரிக்காவோட நாசா விண்வெளி ஆராய்ச்சிக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் நாற்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி செலவு செஞ்சிருக்காங்க இந்த வருஷம் அதோட பட்ஜெட் மட்டும் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் கோடி யூரோப்போட விண்வெளி நிறுவனத்தோட இந்த வருஷம் பட்ஜெட் மட்டும் நாற்பத்தி அஞ்சாயிரம் கோடி அதே மாதிரி ரஷ்யாவோடது இருபத்தி மூணாயிரம் கோடி இது மாதிரி ஒவ்வொரு நாடும் தன்னோட சக்திக்கு ஏத்த மாதிரி செலவு செஞ்சு விண்வெளி ஆராய்ச்சிகளை நடத்தி வராங்க இவ்வளவு செலவு செய்யறதுக்கு முக்கிய காரணம் என்னன்னா பிரபஞ்சத்துல வேற ஏதாவது கிரகத்துல மனிதன் வாழ்வதற்கான சாத்தியக்கூறு இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கதான் மனிதன் வாழ முடியுமா முடியாதான்னு தீர்மானிப்பதே அந்த கிரகத்துல தண்ணீர் இருக்குதாங்கிறத பொறுத்துதான் அதனாலதான் இந்த ஆராய்ச்சி எல்லாமே தண்ணீரை தேடினதா இருக்கும் நம்ம கிரகத்துல மட்டும்தான் மனிதன் வாழ்வதற்கான அடிப்படை தேவையான தண்ணீர் இருக்கு நம்ம பூமியில் இருக்கிற தண்ணீர்ல தொண்ணூத்தி ஏழு சதவீதம் உப்பு தண்ணீர் வெறும் மூணே சதவீதம் தான் நன்னீர் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் சோர்சஸ் அதாவது நன்னீர் ஆதாரங்களும் வெவ்வேறு காரணங்களால வேகமா அழிஞ்சிட்டு வருது கைகோர்த்தாங்க <laughs> ஒரு நாட்டுக்கு கடன் கொடுக்கணும்னா இந்த நாட்டோட நீர் ஆதாரங்களை தனியார் நிறுவனத்துக்கு கொடுக்கணும்னு மறைமுக ஒப்பந்தம் போட்டாங்க அதுவும் குறிப்பிட்ட மூணு நிறுவனங்களான ஆர்டபிள்யூ தேம்ஸ் டூ எஸ் மற்றும் வியோலியாக்கே போய் சேர்ந்தது இப்படிதான் பல நாடுகளோட நீர் ஆதாரங்கள் இந்த மூணு தனியார் நிறுவனங்களிடம் போய் சேர்ந்துச்சு என்ன கொடுமைனா சில நாடுகள்ல தண்ணீர் விலையை விட கொக்கோ கோலா விலை குறைவா இருந்துச்சு இதனால மக்கள் தண்ணீருக்கு பதிலா கொக்கோ கோலாவை குடிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இதுல பெருசா மாட்டிக்கிட்ட நாடுதான் பொலிவியா இருபத்தஞ்சு மில்லியன் டாலர் வேர்ல்ட் பேங்க் கிட்ட கடனா கேட்க போய் தன்னோட நீர் ஆதாரங்களை சூயஸ்க்கு தாரை வாழ்த்து கொடுத்தது சூயஸ் தண்ணீரோட விலையை ஏத்தி ஏத்தி ஒரு கட்டத்துல அந்த நாட்டு மக்கள் சம்பாதிக்கிற பணத்துல மூணுல ஒரு பங்கு தண்ணீருக்காகவே கொடுக்க வேண்டியதாயிருச்சு அப்புறம் தான் நம்ம ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் மாதிரி மக்கள் வீதியில இறங்கி போராடி சூயஸ அடிச்சு துரத்தினாங்க இதுல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சுல லாரன்ஸ் சம்மஸ் சீஃப் எக்கனாமிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ல்ட் பேங்க் என்ன சொன்னார்னா அமெரிக்கா உலக வங்கிக்கு பங்களிக்கும் ஒவ்வொரு டாலருக்கும் முப்பது சதவீத லாபத்துடன் அமெரிக்கா நிறுவனங்களுக்கு கொள்முதல் ஒப்பந்தங்கள் கிடைக்கிறதுன்னு வெளிப்படையா சொன்னார் அதாவது நூறு ரூபாய் போட்டா முப்பது ரூபாய் லாபத்தோடு சேர்த்தி நூத்தி முப்பதா திரும்ப கிடைக்கும்னு சொல்லி இருக்காரு உலக அரசியல் தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்ப உள்ளூர் அரசியல் உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டிசம்பர் இருபத்தி ஆறு அன்னைக்கு வேர்ல்ட் பேங்க் தமிழ்நாட்டு அரசாங்கத்துக்கு ஒரு கடன் தராங்க நீர் மேலாண்மையை மேம்படுத்தவும் விவசாயத்தை நவீனப்படுத்தவும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு கோடி கடன் தராங்க வேர்ல்ட் பேங்க் கடன் கொடுத்த என்ன ஆகும் சொன்ன பாருங்க சரியா ஒரே மாசம் கழிச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி ஒன்னாம் தேதி சூயஸ் நிறுவனத்துக்கு கோயம்புத்தூரோட நீர் விநியோக சேவையை மேம்படுத்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கான ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூவாயிரம் கோடி மதிப்பீடு எப்படி வந்துச்சுன்னு பார்ப்போம் லாரன்ஸ் சம்மஸ் நூறு ரூபாய் கொடுத்தா முப்பது ரூபாய் லாபத்தோட சேர்த்தி நூத்தி முப்பதா திரும்ப கிடைக்கும் சொன்னார் இல்லையா பாருங்க கடன் தொகையான ரெண்டாயிரத்தி முன்னூறு கோடி கூட முப்பது சதவீத லாபத்தை சேர்த்தா வரதுதான் இந்த மூவாயிரம் கோடி இப்ப புரியும் நினைக்கிறேன் கடனை கொடுக்கற மாதிரி கொடுத்து முப்பது சதவீத லாபத்தோட சேர்த்து எடுத்துட்டு போயிருவாங்க அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வளங்களையும் சுரண்டிட்டு போயிருவாங்க இந்த கடன் சும்மா மட்டும் நம்ம மக்கள் தலையில வந்து விழும் வாங்க இன்னொரு பக்கம் பார்ப்போம் ஏன் சூயஸ்க்கு ஒப்பந்தம் கொடுக்கறீங்கன்ட்டு நம்ம அரசாங்கத்து கிட்ட கேட்டா நம்ம கிட்ட டெக்னாலஜி இல்லைன்னு சொல்றாங்க ஏதோ ராக்கெட் சயின்ஸ் மாதிரி பேசுறாங்க சூயஸ் ஒன்னும் ராக்கெட் அனுப்பி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் தண்ணீர் கொடுக்க போறது கிடையாது அதே பைப்பு அதே மீட்டர் தான் இதுல வெக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல ரெண்டாயிரத்தி இருநூறு காலேஜ் இருக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் மட்டும் ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேல இன்ஜினியர்ஸ் வெளியே வராங்க லட்சக்கணக்கான இன்ஜினியர்ஸ் 
பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ் இருந்தும் ஒரு பைப் லைன் போடுறதுக்கு துப்பு இல்லைன்னு நம்ம அரசாங்கம் சொல்றாங்க அப்புறம் என்ன டேஷுக்கு எங்களுக்கு ஹெச்ஓடி ப்ரொஃபஸர் டிகிரி சர்டிபிகேட் எங்களையும் ஏமாத்தி ஊரையும் ஏமாத்துறது நம்ம சமூகத்துக்கு பிரயோஜனம் இல்லாத ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்தையும் இடிச்சிருங்க சரி நாங்க உங்க வழிக்கே வரோம் பைப் லைன் போறதுக்கு டெக்னாலஜி இல்ல ரோடு மட்டும் போட்டு கிழிச்சிட்டீங்களா குண்டும் குழியும் இல்லாத ஒரு ரோடு காமிங்க பாக்கலாம் அப்ப ரோடு கான்ட்ராக்டையும் ஃபாரின் கம்பெனிக்கே கொடுத்தரலாமே முடியாது இல்ல ஏன்னா அதுல தான் நீங்க ஊழல் பண்ண முடியும் இல்லையா உங்க அழுக்கு அரசியல்னால கடன் வாங்கி கஷ்டப்பட்டு படிச்சு நம்ம நாட்டுல வேலை கிடைக்காம அசிங்கப்பட்டு அவமானப்பட்டு பட்டதாரி இளைஞர்கள் தான் வெளிநாட்டுக்கு போனா நாசாலையும் கூகுள்லயும் மைக்ரோசாப்ட்லயும் பேஸ்புக்லயும் அவன் திறமையினால அவன் அறிவுனால பெரிய பெரிய போஸ்டுக்கு போய் கொடிகட்டி பார்க்கறான் எதை எப்படியோ அரசியல்வாதிகளுக்கு கோடி கோடியா கமிஷன் போய் சேர்ந்துடும் ஆனா கடன் சுமையையும் நம்ம தண்ணீரை நம்மளே அதிக விலை கொடுத்து வாங்க போற அவல நிலையும் அப்பாவி மக்கள் மேல தான் திணிக்கப்படுது வணக்கம் நாங்க இங்க டீசென்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் பாலிடிக்ஸ் பண்ணி வரோம் ஆனா எங்க மேல பல்வேறு பொய் வழக்குகள் போட்டு எங்களை முடக்க பாக்குறாங்க எடுத்துக்காட்டுக்கு சட்டவிரோத மணல் கொள்ளைக்கு எதிரான என்னப்போ எங்க மேல ஆறு பிரிவுகள்ல பொய் வழக்கு போட்டிருக்கிறாங்க திருட்டு வழக்கு உள்பட இன்னைக்கு சொல்றேன் எங்க மேல ஆயிரம் பொய் வழக்குகள் போட்டாலும் மக்களுக்கான போராட்டம் கண்டிப்பா தொடரும் சூயஸ்க்கு எதிராக போராடணும்னு சொல்லி நாங்க அனுமதி கேட்டு போனப்போ அனுமதி மறுத்து இருக்கிறாங்க சோ அப்ப முடிவு பண்ணோம் இந்த போராட்டம் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் சேரணும் இந்த காணொலி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் போய் சேரணும் அது உங்க பொறுப்பு இந்த மாதிரி அயோக்கியங்கிட்ட நம்ம நாட்டை காப்பாத்தணும்னா படித்த இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரணும் படிச்சிருந்தா மட்டும் போதாது தொலைநோக்கு பார்வையுள்ள இளைஞர்கள் அரசியலுக்கு வரணும் வீட்டு இருந்தது போதும் எந்திரிங்க நம்ம நாட்டை காப்பாத்த வேண்டிய மிக முக்கியமான பொறுப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு விழித்திடு தமிழ்நாடு விழித்திடு விழித்திடு தமிழ்நாடு விழித்திடு இந்த ஹேஷ்டாகோட இந்த பதிவை கண்டிப்பா பகிருங்க பேஸ்புக் ட்விட்டர் வாட்ஸ்அப் எல்லாத்திலையும் இந்த பதிவை பகிருங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எதுவும் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட்ஸ் காலம்ல போடுங்க நான் கண்டிப்பா அதுக்கு பதில் சொல்றேன் வந்தே மாத்திரம் வந்தே மாத்திரம்